আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শালক সংশ্লেষণ বোঝার জন্য এর আগে আমি দুইটা ভিডিও আপলোড করেছি আর এইচএসসি বোটানির নবম অধ্যায়ে এটা হচ্ছে 11 নম্বর ভিডিও যার টাইটেলটা হচ্ছে নন সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন এই যে নন সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশনের নন সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশনের এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট রিঅ্যাকশন আমরা সবাই জানি তোমরা যারা বোটানি চ্যাপ্টারের মানে এই অধ্যায়টা পড়েছো বা পড়ছো তোমরা জানো যে এই অধ্যায়টার বিশালত্ব কত এবং প্রত্যেকটা টপিককে আলাদা আলাদা করে ভেঙে ভেঙে আপে আপলোড করছি যাতে করে এটা ধারাবাহিকভাবে তোমাদের বুঝতে সহজ হয় এবং তোমরা আমাকে লিখো যদি কোনো অংশ বুঝতে না পারো ঠিক দশ নম্বর ভিডিওটা অর্থাৎ এর আগের যে টিউটোরিয়ালটা সেটা ছিল লাইট কেমিক্যাল রিয়াকশান বা আলোক রাসায়নিক ক্রিয়া তোমাদের যদি মনে থাকে আমরা সেখানে কি কি পড়েছিলাম আমরা পড়েছিলাম সেখানে হচ্ছে ফটো সিস্টেম ওয়ান ফটো সিস্টেম টু এবং তোমরা জানো যে এই যে ফটো সিস্টেম ওয়ান এটা হচ্ছে পি সেভেন হান্ড্রেড আর ফটো সিস্টেম টু এটা হচ্ছে পি সিক্স এইটি অর্থাৎ যেহেতু প্রত্যেকটা ফটো সিস্টেমের তিনটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে লাইট হারভেস্টিং পার্ট একটা হচ্ছে রিয়াকশন সেন্টার আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সাইকেল তো ওই যে ফটো সিস্টেমের এটা হচ্ছে রিয়াকশন সেন্টার অর্থাৎ পি সেভেন হান্ড্রেড হচ্ছে সেই রিয়াকশন কেন্দ্র যেখানে সূর্যের আলোক রশ্মির সাতশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোটা প্রবলভাবে শোষিত হবে অর্থাৎ সেই ক্লোরোফিল এ অণুটা এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে পাওয়ার পরে উদ্দীপিত হয়ে ইলেকট্রন নিঃসরণ করবে এবং তোমাদের যদি মনে থাকে যে ইসেতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এটাকে অ্যাকচুয়ালি ইটি ইটি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অথবা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন যে আছে এখানে তোমাদের যে অণুগুলো আছে তোমরা জানো একটা হচ্ছে ফিওফাইটিন একটা হচ্ছে প্লাস্টোকুইনন একটা হচ্ছে সাইটোক্রোম কমপ্লেক্স এরপরে হচ্ছে প্লাস্টোসায়ানিন এরপরে হচ্ছে ফেরিডক্সিন এবং এরপরে হচ্ছে এন এ ডি পি রিডাকটেস ডেফিনেটলি তোমরা এই নামগুলো জানো এবং এই নামগুলো আমাদের কাজে লাগবে এখন আমরা জানি যে উনিশশো সালে উনিশশো সালে এই যে ফটোসিনথেটিক যে মেকানিজম অর্থাৎ শালক সংশ্লেষণের যে ক্রিয়া কৌশল আমরা এটাকে বলি এটা হচ্ছে ফটোসিনথেটিক बोझार चेस्ट कर जिन बनाते এই জিনিস দুইটা উৎপাদিত হবে এবং এই জিনিস দুইটা উৎপাদিত হওয়ার জন্য আমাদের সূর্যের আলো দরকার এবং যেহেতু সূর্যের আলো প্রয়োজন সেহেতু এটা ফটোসিনথেটিক মেকানিজমের ফার্স্ট অংশটুকু হচ্ছে লাইট রিয়াকশান এবং এই লাইট রিয়াকশানে পাতার মেসোফিল টিস্যুর মধ্যে যে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে সেই ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে যে ফটোসিস্টেমগুলো আছে এই ফটো সিস্টেমগুলো সূর্যের আলোকে রিসিভ করে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন দিয়ে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এটিপি এবং এনএডিপি এইচ টু প্রোডাকশন করবে এবং এই এটিপি এবং এনএডিপি এইচ টুকে বলা হয় অ্যাসিমিলেটারি পাওয়ার বিকজ এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারণ পথের মাধ্যমে যে শর্করা তৈরি হবে একটা প্রসেসে উৎপন্ন এই শক্তি দিয়ে পরবর্তী একটা প্রসেসে যখন শর্করা উৎপাদিত হয় এ কারণে এটার নাম হচ্ছে অ্যাসিমিলেটারি পাওয়ার এখন এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যেহেতু এটিপি প্রোডাকশন হচ্ছে 
তোমরা খুব ভালো মতো জানো আমরা যদি এই দুইটা রিয়েকশন কে একসাথে লিখি যে এ ডি পি এটা অবশ্যই তোমরা জানো এর সাথে যখন একটা ইনঅর্গানিক ফসফেট যুক্ত হবে তার সাথে দুইটা এন এ ডি পি এর সাথে যখন দুই অণু পানি যুক্ত হবে তখন আলটিমেট রিয়েকশন হচ্ছে এখানে এ এর কারণে এ টি পি প্রোডাকশন হচ্ছে এবং এইখানে 2 n a d h plus h plus production होते हैं। अब एक है ना एक तरह जिन्हें शोने रखता होगा। ये दो इतना जिन्हें शुद्धता दर हो रही है ना एक तरह लाड़ पे, पानी लाड़ पे। क्या हो पानी लाड़ पे? एक तरह बैंकर टाइप दिव होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म है एलडीबी ते, और तब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन এখানে এই যে ফসফেট যুক্ত হয়ে এটিপি প্রোডাকশন হলো এই কারণে এটার নাম হচ্ছে ফসফোরাইলেশন অবশ্যই তোমরা জানো এবং যেহেতু এখানে সূর্যের আলো যুক্ত হচ্ছে এ কারণে এটার নাম হচ্ছে ফটোফসফোরাইলেশন এবং এই ফটোফসফোরাইলেশন দুই ধরনের একটা হচ্ছে সাইক্লিক আরেকটা হচ্ছে নন সাইক্লিক আমরা এই টিউটোরিয়ালটাতে শুধু নন সাইক্লিক নিয়ে কথা বলবো এবং কিভাবে এই মেকানিজমটা হয় সেটা ব্যাখ্যা করব একটু যদি এটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করি বুঝে দিলাম হ্যাঁ এখানে মাথা রাখতে হবে কয়েকটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস সেই ইম্পর্ট্যান্ট জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে কি কি জিনিস মনে রাখতে হবে তোমরা জানো যে আচ্ছা তোমরা জানো যে এখানে একটা ক্লোরোফিল এ অণু থাকে আমরা ফটোসিস্টেম 2 কথা বলছি কারণ নন সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন পিএস2 দিয়ে স্টার্ট হয় এবং এই ক্লোরোফিল এ অণুর আশেপাশে যে অন্যান্য ক্লোরোফিল অণুগুলো থাকে এগুলোকে বলা হয় করেসপন্ডিং ক্লোরোফিল পার্টিকেল এই করেসপন্ডিং ক্লোরোফিল পার্টিকেল যখন এগুলা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পিএস2 এটা মাথা রাখতে হবে এটা হচ্ছে পিএস2 এই পিএস2 আসলে কি এই পিএস2টা হচ্ছে পি6 80 অর্থাৎ এই রিঅ্যাকশন সেন্টারটা এই যে ইউনিটটা এটা 680 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করবে তো যখনই সূর্যের আলো এই ক্লোরোফিল এ তে আসে এই ক্লোরোফিল এ অণুগুলো এবং তার চারপাশের করেসপন্ডিং যে ক্লোরোফিল অণু আছে এগুলা ইলেকট্রন উদ্দীপিত করে ওকে পাঠিয়ে দেয় হচ্ছে ওর যে প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর আছে অর্থাৎ primary electron acceptor এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিওফাইটিক এই যে এটা সো এই যে প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর যখন এই দুইটা ইলেকট্রন রিসিভ করে তখনই এই ক্লোরোফিল এ থেকে ইলেকট্রনটা প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর যখন রিসিভ করে তখন একটা নির্দিষ্ট চেইনের মাধ্যমে এটা বাহিত হয় এই দুইটা ইলেকট্রন সে দিয়ে দেয় হচ্ছে প্লাস্টোকুইনোনের কাছে প্লাস্টোকুইনোন এই দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে দিবে সাইটোক্রোম এফ এর কাছে সাইটোক্রোম এফ এই দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে দিবে প্লাস্টোসায়ানিনের কাছে এই যে একটা চেইন এই যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এটা কিন্তু একদমই নির্ধারিতভাবে সম্ভব অর্থাৎ এই দুইটা ইলেকট্রন পাস হতে থাকবে a plastocyanin এর কাছে এবং মূল বিষয়টা হচ্ছে a plastocyanin এই ইলেকট্রনটাকে দিয়ে দিবে এই যে এখানে আরেকটা ক্লোরোফিল এ অণু থাকবে হ্যাঁ এবং এটার চারপাশেও করেসপন্ডিং যে ক্লোরোফিল অণুগুলো আছে এই অণুগুলো এই ইলেকট্রনটাকে রিসিভ করবে এবং এই ক্লোরোফিল এ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফটোসিস্টেম 1 অর্থাৎ এটা কিন্তু ফটোসিস্টেম 1 এবং এটা p700 এটা হচ্ছে p700 অর্থাৎ এই রিঅ্যাকশন সেন্টারটা 700 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি রিসিভ করবে এবং এই ক্লোরোফিল এ যখন কোনো উদ্দীপিত হবে তখন সে ইলেকট্রনটাকে দিয়ে দিবে তার যে নির্ধারিত প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর আছে তাকে এবং এই প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর এবার ইলেকট্রনটা দিবে হচ্ছে ফেরিডক্সিনের কাছে ফেরিডক্সিন অর্থাৎ এই ফেরিডক্সিন এই দুইটা ইলেকট্রন 
रिसीव कर बे जे तू इटा इलेक्ट्रॉन ए क्लोरोफिल ए हमने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर दिया चे एको ने फेरिडक्सिव एर पर ए इलेक्ट्रॉन डर दीवे होते हैं एनएडीपी रिडक्टेसर का चे एनएडीपी रिडक्टेस अच्छा इटा आश्चर्य की ए एनएडीपी रिडक्टेस जोखन ए इलेक्ट्रॉन टा पावे तोखन और काज होते हैं এখানে কিন্তু থেমে গেল এখন এই যে ক্লোরোফিল এ অণু থেকে অনবরত এই যে ইলেকট্রন বের হচ্ছে তাহলে এই ক্লোরোফিল এ অণুর একটা ইলেকট্রন ঘাটতি হয় এই ঘাটতিটা কে ফিলআপ করবে এই ঘাটতি ফিলআপ করবে হচ্ছে এই যে পানির অণু এই যে পানির অণু তোমরা অবশ্যই জানো যে জাইলেম টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদ তার পাতায় পানি সরবরাহ করে তার মানে এই পানির অণু যখন ভেঙে যাবে এই পানির অণু কে ভাঙে এখানে মাথায় রাখতে হবে পানির অণু ভাঙে কিন্তু এই ম্যাগনেসিয়াম আয়ন এবং হচ্ছে এই ক্লোরাইড আয়ন যখনই পানির অণু ভাঙে তখন একটা পানির অণু ভাঙলে এখানে হচ্ছে দুইটা প্রোটন দুইটা ইলেকট্রন এবং একটা আমি নেসেন্ট অক্সিজেন পাবো বা জায়গান অক্সিজেন পাবো এবং এই জায়গান অক্সিজেনটা হচ্ছে এই জায়গান অক্সিজেনটা হচ্ছে এই প্রসেসের বাই প্রোডাক্ট এখন মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ক্লোরোফিল এ অণুতে যে অনবরত সূর্যের আলোটা পড়ছে এবং সেই কারণে ও যে ইলেকট্রনটা দিয়ে দিচ্ছে এবং ইলেকট্রনটা যে একটা চেইনের মাধ্যমে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে এখানে এই ঘাটতিটা পূরণ করবে হচ্ছে এই ইলেকট্রন জোড়া দুটো অর্থাৎ এই ইলেকট্রন জোড়া এখানে অনবরত আসতে থাকবে অর্থাৎ নন সাইক্লিক ফটোফসফরাইলেশনে PS2 যখন ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত করে দিবে ক্রমাগত উৎক্ষেপণের ফলে যে ইলেকট্রন ঘাটতি হবে সেই ঘাটতি ফিলআপ করবে এই ইলেকট্রন এবং এখানে এই যে প্রোটন এই যে প্রোটন যেটা উৎপাদিত হচ্ছে পানির ভাঙনের ফলে এই প্রোটনটা গিয়ে যুক্ত হবে এই এনএডিপি রিডাক্টেজের সাথে এবং এনএডিপি রিডাক্টেজের সাথে যখন এই প্রোটন যুক্ত হবে তখন এই যে ইলেকট্রন যেটা এখানে আসছিল এই ইলেকট্রন এবং এই প্রোটন যেটা এখানে গেল এই দুইটা মিলে একসাথে এইখানে প্রোডাকশন হচ্ছে এন এ ডি এন এ ডি পি এইচ প্লাস এইচ প্লাস এবং এই যে এন এ ডি পি এইচ প্লাস এইচ প্লাস এইটা হচ্ছে আমার এই লাইট রিয়াকশনের প্রোডাকশন আরেকটা আছে এ টিপি সেটা কোথায় এই যে যখন প্লাস টু কুইলন থেকে ইলেকট্রনটা সাইটোক্রোম এফে আসলো এই সময় এই সময় একটা এডিপি এবং আরেকটা ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট সংশ্লিষ্ট হয়ে এটিপি প্রোডাকশন হলো তার মানে এই প্রসেসে এই এটিপি হচ্ছে আমার প্রোডাকশন তার মানে এই যে নন সাইক্লিক আমি এখানে লিখেছি যতটুকু নন সাইক্লিক প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখা যে কিভাবে একটা ক্লোরোফিল এ অণু একবার ঠান্ডা মাথায় মনে রাখো ক্লোরোফিল এ অণু উদ্দীপিত হয়ে প্রাইমারি ইলেকট্রন এক্সেপ্টরের কাছে যাবে প্রাইমারি এক্সেপ্টর প্লাস্টোকুইনকে দিবে প্লাস্টোকুইন সাইটোক্রোম এফ কে দিবে সাইটোক্রোম এফ প্লাস্টোসায়নিন কে দিবে প্লাস্টোসায়নিন ক্লোরোফিল এ অর্থাৎ পিএস 1 কে দিবে ওটা হচ্ছে পিএস 1 এর পি 700 অর্থাৎ এটা 700 ন্যানোমিটারের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা রিসিভ করছে এবং সেই ইলেকট্রনটাকে দিয়ে দিবে তার প্রাইমারি ইলেকট্রন এক্সেপ্টরের কাছে যে পাঠিয়ে দিবে ফেরিডক্সিন কে ফেরিডক্সিন দিবে এনএডিপি রিডাক্টেস কে এনএডিপি রিডাক্টেস যখন সেই ইলেকট্রনটা পাবে ফেরিডক্সিনের কাছ থেকে তখন সে এই যে পানির ভাঙনের ফলে যে প্রোটন এবং ইলেকট্রন উৎপন্ন হলো এই প্রোটন দ্বারা বিজারিত হবে এটাকে আমরা বলি রিডিউসড এনএডিপি অর রিডিউসড নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট সো এই যে প্রোডাকশন হলো এই যে এটিপি এই সাইটোক্রোম এফ এ যখন ইলেকট্রন আসে তখন সাইটোক্রোম কমপ্লেক্সে ইলেকট্রন রিসিভ করার সাথে সাথে এডিপি সিনথেসাইজড হয় এবং এখানে এসে এনএডিপি এইচ টু হয় তাহলে একটু ঠান্ডা মাথা চিন্তা করলেই দেখবা 
কেন এটাকে নন সাইক্লিক ফটোফসফরাইলেশন বলা হচ্ছে যেহেতু এখানে ফসফরাইলেশন হচ্ছে এবং সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এবং আরো একটা ঘটনা ঘটছে এই যে এখানে পানি যে ভেঙে যাচ্ছে তাহলে এখানে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে যেহেতু ফসফরাইলেশন হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ফটোফসফরাইলেশন এবং এটা নন সাইক্লিক এ কারণে যে এই পিএস টু যখন ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত করছে এই উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন কিন্তু পিএস ওয়ান গ্রহণ করছে পিএস টু এর কাছে আর ফিরে আসছে না সুতরাং পিএস টু থেকে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন যখন আর পিএস টু তে ফিরে আসে না এবং এই প্রসেসে অনবরত এনডি পিএস টু এবং হচ্ছে এডি উৎপাদন হতে থাকে এই কারণে এটাকে বলা হয় নন সাইক্লিক ফটোফসফরাইলেশন বা অচক্রিয় ফটোফসফরাইলেশন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এটা মাথায় রাখবা এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি জেট স্কিম জেট স্কিম কেন বলে কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি যদি এটা এন এর মতো কিন্তু আসলে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে জেট এর মতো এবং এ কারণে এটাকে বলা হয় জেট স্কিম এবং পুরো প্রসেসটা কোথায় হচ্ছে থাইলাকয়েড মেমব্রেনের সারফেসে কারণ সেখানে হচ্ছে এনজাইমগুলো থাকে সো এই হচ্ছে নন সাইক্লিক ফটোফসফরাইলেশনের শর্টকাট এক্সপ্লেনেশন তোমরা যারা পড়ছো তোমরা একটু বুঝে পড়বা এবং মনে রাখতে হবে এখানে পিএস ওয়ান কি পিএস টু কি ফটো সিস্টেম বা পিগমেন সিস্টেমটা কি লাইট রিয়েকশানটা কিভাবে হচ্ছে কীভাবে কে কখন ইলেকট্রন দিচ্ছে এবং কিভাবে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা মেনটেন হচ্ছে So this is a very short explanation of non-cyclic photophosphorylation. I'm going to put a tutorial about the cyclic photophosphorylation. That's how we put it. Stay well, stay healthy. Allah Hafiz.